നമസ്കാരം സാനു നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എന്ത് വിശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നു പുതിയ പുതിയ കുറേ ഓർഡറുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വർക്ക് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേതാ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു മോഡലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരുപാട് പേരടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ചെയ്ത് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ജീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബസ് ആ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയല്ല ഇന്നലെ ഒന്നിന് ഞാൻ വേണ്ട കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എൺപത്തി രണ്ടാം വാർഷികമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വെച്ചത് അപ്പം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഒരു ഓൾഡ് മോഡലാണ് ഓൾഡ് ഓർഡിനറി മോഡലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഴയ ആന വണ്ടി പഴയ ആന വണ്ടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ലുക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളാണ് ഇനിയും കാണുന്ന നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ളോ ആ ഇപ്പോൾ നിർത്തി ഇപ്പോൾ എല്ലാം എയർ ബസ്സുകളാണ് വരുന്നത് എയർ ബോഡി ബസ്സുകളാണ് കൊണ്ടോടി വണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും താമസിയാതെ ആ വണ്ടികൾ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനുണ്ട് എനിക്ക് ടൈം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാനൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ടൈം എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടിയെടുത്തൊരു വണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും പഴയ മോഡലിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചു പഴയ മോഡൽ ആ ഒരു റെഡും മഞ്ഞയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ആ ഒരു കളറിലുള്ള ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ഒറ്റ ഡോറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു വണ്ടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താണോ അതോ അല്ല അതെനിക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയതൊന്നുമല്ല എന്തോ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്തു നേരത്തെ രണ്ട് തവണ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാനത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യമേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാവോ പിന്നെന്താ കാണിക്കാവോ ഇതാണ് ആ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഞാൻ ചെയ്തത് പഴയ ഓൾഡ് മോഡൽ ഓർഡിനറി ബസ്സാണ് ഇതിന് നല്ല വലിപ്പമുണ്ടല്ലോ ആ ഇതിന് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് അതായത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത ചമ്പക്കര ബസ്സിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുണ്ട് വലിപ്പവും നീളവുമുണ്ട് വീതിയുണ്ട് നീളവും കൂടുതലാണ് സാധാരണ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് സാധാ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിനെക്കാട്ടി നീളം കൂടുതലാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു നീളം ഇതിനകത്ത് അറിയാനുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മുഴുവനും ഫോം ഷീറ്റിലാണോ ആ മുഴുവൻ ഫോം ഷീറ്റിലാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് സീറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു ഫോർ എം എം അല്ലെ ഫൈവ് എം എം ഫോം ഷീറ്റിലും ടയറും ഒക്കെ ആ ഒരു ഫോം ഷീറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഫുൾ ബോഡി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു എം എം ഫോം ഷീറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ചെയ്യിച്ചാണല്ലേ ആ സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് ഇത് ഈ ഒരു അമ്പളം നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഈ കാണുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബോർഡ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരിയോ ആ പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡ് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നോ എനിക്കറിയില്ല ഉത്സാഹമ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് വേണമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി ഇപ്പോൾ റൂട്ട് വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതും പത്തനംതിട്ട ഇപ്പോൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇത് നമ്പരാവുള്ളത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്പരോ നമ്പർ ഏതോ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ തന്നെ പിന്നെ അതെല്ലാം കോമണായിട്ട് കെ എൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്നു ബാക്കി നമ്പറിലുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ചെയ്താണ് ആ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൻ്റെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഇവിടെ സൈഡിൽ ടൂർ ബോക്സോ ലഗേജ് ബോക്സ് അങ്ങനെ എന്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഡോറ് വേണേൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സാധാരണ ബസ്സുകളിൽ അങ്ങനെ ഈ മോഡൽ വണ്ടികളിൽ ബാക്കിൽ അങ്ങനെ ഡോറ് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡോറും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്റ്റിയറിങ്ങും ഡാഷ് ബോർഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഫുൾ സീറ്റ് വൺ സീറ്റ് ഉണ്ട് നമ്
എനിക്കും ആ ഒരു ഓർമ്മ ഇടയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പണ്ട് മുതലേ ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർഡർ കാരണം ടൈം കിട്ടാത്ത കാരണമാണ് ഇത് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയത് ഇത് ഓർഡർ ഒന്നും അല്ല അത് ഓർഡർ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇനിയും വിളിച്ചിട്ട് ഓർഡർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കും ആ വിലയും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്ന വിലയും കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞാനിത് കൊറിയർ അയച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്നെടുക്കും അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കാണുന്നുള്ളവർ ആ ഈ വണ്ടി ഓർഡർ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക അത് തന്നെ ഓർഡർ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു വണ്ടിയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിവിടെ വെച്ചേക്കാനല്ല ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഇത് വെച്ചേക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല അതാണ് ഒരുപാട് ഓർഡർ കിടക്കുന്ന കാരണം അതെല്ലാം പണിഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടതായത് കൊണ്ടും എനിക്കിത് അവിടെ വെച്ചേക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് ഞാനിത് കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല കാരണം എനിക്കിത് പണിഞ്ഞെടുക്കാനറിയാം ഇത് ഇതേപോലെ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നല്ലതായിട്ട് അടുത്ത വണ്ടി പണിഞ്ഞെടുക്കാൻ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല അപ്പം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞാലേ ആ ഇതിൻ്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് ഇതിൽ ഇനി ഒരു ചെറിയ പണി പോലും ബാക്കി കിടപ്പില്ല ചില വണ്ടിക്ക് എന്തോ നമ്മൾ മിനിയേച്ചർ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫിനിഷിങ് ഇല്ല എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഫിനിഷിങ് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമൻറ്റ് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആ കൊമ്പൻ ബസ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു തവണ സെല് ചെയ്ത് കൊറിയറില്ല ഡാമേജ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പം ആ ഡാമേജ് ആയി വണ്ടി റീപേ റീമെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്ത് കയറ്റി വിട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കുറവുണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ മാത്രമാണ് ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് പൊളിച്ച് പണിയുമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ വന്നേനെ പക്ഷേ അതിനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടാത്ത കാരണം ഞാൻ അത് റീപെയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് പൊളിച്ച് അവർ ചെയ്ത് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് കൊടുത്തല്ലേ അതും കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊറിയർ ചെയ്തിരുന്നു കാസർഗോഡാണ് കൊടുത്തത് അതൊരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയൊരു വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ആൾക്കാരിത് പക്ഷേ ഫിനിഷിങ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് കമൻറ്റ് വന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ആ ഓക്കെ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഇല്ല ഫിനിഷിങ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കൊറിയറിൽ ഡാമേജ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് പഴയ പോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പൊളിഞ്ഞ് പണിഞ്ഞെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അത് പൊളിച്ച് പണിയായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേനും ഇത് പൊളിച്ച് പണിയാതെ ഫ്രണ്ട് മാത്രം പൊളിച്ച് കളർ മാറ്റിയത് കാരണമാണ് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കുറവ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ആന വണ്ടിക്ക് ഇതിനെ ഏകദേശം എത്ര നീളം കാണുന്നത് ദേശം നീളം ഞാനിത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്തായാലും ഒരു ആ വോൾവോയുടെ കാറ്റൻസ് വോൾവോ ഓർമ്മയല്ലേ ആ വോൾവോയെക്കാട്ടി ഒരു ശാലം കൂടെ നീളം കുറവ് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് എൺപത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം കാണും നിലവിൽ ഇനിയിപ്പോ രണ്ട് പുതിയ വണ്ടികൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പല്ല ക്യാപ്പല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ പോയ കൊമ്പനും ക്യാപ്പല്ല ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടീം രാവണൻ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പല്ല മോഡലാണ് അതിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ അതിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലൈറ്റുകൾ കയറിയാണ് അത് വരുന്നത് ചെക്കോട്ടെ പോലാണോ 
ചെക്കോട്ടയുടെ അത്രയും ലൈറ്റില്ല അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്നതും വീലാർച്ചിൽ വരുന്ന ലൈറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ലൈറ്റ് പിന്നെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ലൈറ്റ് അത്രയും മേലെ ലൈറ്റ്സ് കയറിയാണ് ക്യാബിനകത്തും ഒരു ലൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ലൈറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അത്രയും ലൈറ്റ്സ് കയറിയാണ് ആ ടീം രാവണൻ തൊട്ട് പുറകെ വരുന്ന അറക്കൽ അറക്കലിൽ കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റും ഉണ്ട് സൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് വണ്ടി ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതെ വേറെ മോഡലുകൾ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വേണാട് മോഡൽ വൈറ്റ് കളർ നല്ലൊരു സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടി അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ എടുത്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും റൂട്ടിൽ ഓടുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഒരു ന്യൂ ബോഡി ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷറി ബോഡി ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പം സ്വന്തം ഡിസൈനിൽ അതായത് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന വോൾവോ മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്സിഡൻ്റ് ആയത് കിങ് ക്ലാസ് ഗരുഡ ആ ഒരു മോഡലല്ല വോൾവോ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ഒരു കിടക്കാഴ്ച ലോ ലക്ഷറി ബസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് വന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കത് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഒരു വിഷയം ആ ഇതിനെ പറ്റി വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് പഴയ മോഡലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നല്ല കിടുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അതെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഷെയർ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നാൽ അടുത്തൊരു ബസ്സിൻ്റെ വിശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ഓക്കെ